ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാർ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി ആണ് ഓ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ വെറുത്തു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പലതും അല്ലെ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അത്തരം കൈപ്പേറിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിക്കുകളും ഷോർട്ട്കട്ടുകളും ആണ് അന്വേഷിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കുകളും ഷോർട്ട്കട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഒരുപാട് ട്രിക്കുകളും ഒരുപാട് ഷോർട്ട്കട്ടുകളും ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട്കട്ടുകളും ട്രിക്കുകളും മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ട്രിഗണോമെട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയ ടോപ്പിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രിഗണോമെട്രി ആണ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ട്രിഗണോമെട്രി എടുത്തു തരുമോ ട്രിഗണോമെട്രി എടുത്തു തരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ടച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ ട്രിഗണോമെട്രി അധികം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് വലിയ ഗ്രാഹ്യമായ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാനും ട്രിഗണോമെട്രി നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ഇരുന്ന് മെനക്കെട്ടിത് പഠിക്കണമായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് കുറേ ആളുകൾ കുറേ കാലമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോറി നമ്മൾ എന്തായാലും ബെറ്റർ ലൈറ്റ് ദാൻ എവറെന്നാണല്ലോ പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ പഴയ മടുപ്പും ആ പഴയ ഈ ടോപ്പിക്കിനോടുള്ള വെറുപ്പും എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗണോമെട്രി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെയും വാല്യൂസ് ചുമ്മാ അറ്റു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്തണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ വാല്യൂസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുടെ വാല്യൂസ് നമുക്കുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ലെവൽ പ്രോബ്ലംസേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല എത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പലതിൻ്റെയും ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് തൽക്കാലം ഈ ആംഗിളുകൾ എങ്ങനെ ഒതുക്കാം കയ്യിൽ ഒതുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സൈനും കോസും ടാനും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ആംഗിൾ വാല്യൂസ് ആണ് സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇത്ര എഴുതിയില്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഈ നാല് വെച്ചങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഞാൻ വാല്യൂസിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് എത്
divided by root 3 by 2 ana namukku veru alle nammal endha cheyyanadhu reciprocal vechu nammal multiply cheyanam so 1 by 2 into 2 by root 3 verum adana answer namukku endha veru ayin artham endha veru namune 1 by root 3 ivide 1 by root 2 divided by 1 by root 2 ana randum same values aayidu konde randum equal aayidu namukku endu kittum 1 ennu kittum ivideyo root 3 by 2 divided by 1 by 2 ana reciprocal vechu multiply cheyana root 3 by 2 into 2 by 1 nu verum adana artham namukku endha ennu kittum root 3 ennu kittum ivide 1 by 0 ana infinity alla idu vare nammal zero aayittla division nammal padichittilla adu kondu nammal endu edum not defined ennu nammal edum appo nammal valare simple aayittu sin indeyum cos indeyum tan indeyum values kaanan padichu zero mudal four vare nammal ivide ezhudi adu vechu nammal four vechu divide edu then njan ningalode square root edukkan parannu angotulla values nammal kandu pidichu adha nammal ella vari vari aayittu ezhudi then adu opposite direction il edan parnappo namukku cos inde values kitti sin by cos eda tan kittum so sin by cos eda tan inde value namukku kandu pidichu so ee values എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത്രയും വാല്യൂ അറിയെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോകണം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് സൈൻ എന്താ കോസ് എന്താ ടാൻ എന്താന്ന് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ നോർമലി മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണ് എടുക്കാറ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൽക്കാലം ഞാൻ പറയാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡാണ് മാത്രമല്ല റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ കേസിൽ ഏതാണ് എ സി ആണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തീറ്റ വേണം നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇവിടെ എടുക്കാട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ തീറ്റ എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ഏതാ എ ബി ആണ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കിട്ടി ഇനി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വരും ബി സി ആണെന്ന് വരും സോ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എ സി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എ ബി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റ എന്താ കോസ് തീറ്റ എന്താ ടാൻ തീറ്റ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പറയേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറയുക സൈൻ തീറ്റയെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ത് സൈൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ എ ബി അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എന്താ എ സി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ എ സി ആണ് ഇനി കോസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുക അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയൂസ് എന്താ എ സി സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ബി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി സി സോ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എങ്ങനെ എടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു തൊട്ടു മുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഗഡാഗഡിയനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒന്നും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടാൻ സീറോ ഡിഗ്രി ടാൻ വൺ ഡിഗ്രി ടാൻ ടു അപ് ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടാ
അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ഫോർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സീക്ക് തീറ്റ കുസീക് തീറ്റ ഈസ് ഫോർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ കോസ് തീറ്റ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ സീക്ക് തീറ്റ കുസീക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊസീക് തീറ്റ സീറോ ആണല്ലോ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സോ ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊസീക് തീറ്റ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഈ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് കിട്ടി നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പമായി പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൂന്നും അഞ്ചും തരും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും തരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഏതാണെന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് മൂന്നും നാലും അഞ്ചിലും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വെച്ച് വരാറുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ബേസിക് റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും തരും ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഒൻപത് അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ വരണ്ടേ പതിനഞ്ചാ വരണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴെന്നും മുപ്പത്തിയാറെന്നും തരും ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കുക അഗെയിൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും തരാം മുപ്പതും അൻപതും തരും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈതകോറസ് തീരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടി മുപ്പതും അൻപതും കണ്ടുപിടണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം എന്നാൽ എൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നാൽപ്പത് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ആണ് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അഞ്ചാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീക്ക് തീറ്റ കൊസീക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഡർ അറിയാം സൈൻ കോസ് ടാൻ കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ടാണ് അല്ലെ എന്തിനാ ഓർഡർ ചെയ്തെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീക് തീറ്റയാണ് സീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് കോസ് തീറ്റയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു സോ സീക് തീറ്റ എന്താ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എത്രയാ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് എത്രയാ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു നാല് സോ അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൊസീക് തീറ്റ കൊസീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിന്റെ റെസിപ്രോക്കല സൈൻ തീറ്റയുടെ സൈൻ തീറ്റ എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാലോ അടുത്ത ചോദ്യം അതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി തന്നെയാണ് ഇഫ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈൻ എ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എയുടെ വാല്യൂ എന്തായി പറ്റൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയി പറ്റും ആ ടേബിൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകരുത് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ഓരോ വട്ടം നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അത്രയും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം സൈൻ എ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കോസ് ബി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കണ്ട ഉടനെ പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഉടനെ ആ ടേബിൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് സോ കോസ് ബിയുടെ വാല്യൂ സോറി ബിയ
If sin x equal to 4 by 5, then 1 plus tan square x is equal to n. That's RRB and TPC. This question is a question. If you have a normal trigonometry, you can use it as a normal trigonometry. Sorry, if you have a normal trigonometry, you can use it as a normal trigonometry. You can use it as a normal trigonometry. That's why you can use it as a normal trigonometry. But you can use it as a normal trigonometry. What is the angle of the sign? What is the angle of the sign? That's why we can do it. Sin is equal to 4 by 5. I'm going to pick it up. Then you will have the opposite side of the sign. The hypotenuse is 5. By default, I'm going to add the adjacent side of the sign. Then, tan x is equal to opposite side by adjacent side. How much is it? 4 by 3. So, 1 plus tan square x. Tan x इन्दे वैल्यू नाले भी मून आने के लिए tan square x इन्दे वैल्यू नाले भी मून होल स्क्वायर आना इन्हें अंदर लिंग कंफ्यूशन के लिए ये तो नोट तो एक्या tan square x इन्दे वाले इन्दे tan x होल स्क्वायर ने इक्वल इन्दे आना tan square x इन्दे रंडा आने के लिए tan square x इन्दे वैल्यू रंडा आने के लिए sorry tan square x इन्दे वैल्यू tan x इन्दे वैल्यू रंडा आने के लिए tan square x इन्दे वैल्यू फोर आना tan x होल स्क्वायर ने वैल्यू फोर आना तो ये बेसिकली ये दो रंडम इक्वल आना ना रंजी रिक्या sin x सुम sin square x सुम अदू बोले sin x होल स्क्वायर में इंदे � 1 plus 16 by 9 नोरी में गिने विरा 1 इंडू 1 बद 1 बद 1 बद ए प्लस मैं लोट ऐड ये ना मैं ले 15 आ रहे भाई 1 बद 1 बद ए प्लस 15 आ रही थी बत तंजे इरी बत ते एंजे भाई 1 बद ऑप्शन डी आना ना नमक वाले रे सिंबल आईटे गिट्टम दे नंबर दे भाई इरी तरह का नमला कुरीका अंटे का नमला वीडियो टको if sin theta equal to 15 by 70, then cot theta equal to same procedure. If you have a ratio similar to the value of the value, you can see the opposite side of the value, hypotenuse of the value, adjacent side of the value. If you have a value of the value, what is the value of the value of the value? Base square plus altitude square is the value of the hypotenuse square. No, this base is the value of 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 the value. So, base square plus altitude square is the value of the hypotenuse square. That is the value of 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 the मेरी नोटी एन बत्तन बदल अंजिले स्क्वायर तो हम लोग पारण्य तो आना पर शायद अंजिले कहाना दारे ना नियन पारण्य तो आना अंजिले एंड एंड नंबर इसने स्क्वायर ले पढ़े रे वीडियो उन्हें कहाना तो निकला तो कौन कहाना ट्राई या कैलकुलेशन फास्ट आऊँ सो पारण्य अंजिले स्क्वायर इन नोटी रोतन जन अपो इन्होंने टेन बताऊँ मुझे मैंने सीरियल में टीरों तंजार बताना है लाना आर्जेसन सेड आरबती नाले अदा ये तो इन्होंने गिट्टी स्क्वायर रूट ऑफ आरबती नाले एट्टा आने गिट्टी कॉर्ड तीटे इंदा आर्जेसन सेड बाय ऑपोसिट सेड आर्जेसन सेड अत्रे आने गिट्टी एट्टा आने गिट्टी ऑपोसिट Iri jodoh tu udah. Talkala, nama kita ini session mind depan. Yang dah elem jodoh dia. If length of the shadow of a vertical pole on the horizontal ground is root three times its height. Oru vertical pole ni shadow. Ida ana vertical pole ni asim jia. Ada ayat A B yang tu baru yang tu ana. Yang tu ni baru yang tu. Nama kita vertical pole ni baru yang tu. Adi ni shadow ni lalat tu ana garakan ni. B C yang tu baru yang tu ana yang tu. Adi ni shadow three asim jia. Vertical pole on the horizontal ground is root three times its height. Apo pole ni height ni. एच्चा आनंगल शेड ऑन हाइट नो वरेन दंदा आना रूट थ्री एच्चा आना पॉल इन्द हाइट दे वड़े एच्चा आनंगल शेड ऑन हाइट नो वरेन ना रूट थ्री एच्चा आना इधर ला शेड ओ अदा ये दे ए बी इन्द वरेन नो एक पॉल वड़ा निकलने दंगल इधर इन्द शेड ऑन इन्हें वेरिया नलतूड़ में इन्हें Kristin, Putting on a 
എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയുന്ന വാല്യൂസ് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കേണ്ടത് സൈനും കോസും ടാനും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനിവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന സ്കില്ല് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ടാൻ തീറ്റി ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എ ബി ബൈ ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് ആണ് സോ എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് ആണ് എച്ചും എച്ചും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി എന്താ വരിക ടാൻ തീറ്റ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആകെ ഇറങ്ങുന്നത് ടാൻ തീറ്റ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഫിഗർ ഒക്കെ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെസണോടുകൂടി ഞാൻ മാക്സിമം ട്രിഗോമെട്രി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആംഗിൾ വെച്ചുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബേസിക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ലെസൺ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈ